As I have already mentioned that in order to make the beneficiary payments, your scheme needs to be configured for the DBT module first. DBT configuration is done either by the project cell user or state project cell user depending upon the type of scheme you are implementing. If you central sector schemes, implement kar rahe, then those schemes have been already configured for the DBT mode of payment by the project cell user. But for the sponsored schemes or state schemes or UT schemes or linked schemes, you have to ask for the DBT configuration from the state project cell user, that's the PFMS State Direct Trade Office. Without the complete DBT configuration of a scheme, you won't be able to make the beneficiary payments. Because DBT configuration involves the mapping of beneficiary type, payment purpose, component as well as the DBT mission code with the parameter setting for an agency. वो सब करने के बाद आप बेनिफिशरी पेमेंट कर सकते हैं सो आई कंप्लीट डीबीटी कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व सीरीज ऑफ सेटिंग्स और स्टेप्स दैट्स डन बाय आइदर प्रोजेक्ट सेल यूजर और स्टेट प्रोजेक्ट सेल यूजर व्हिच स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप इन द डीबीटी मास्टर ऑप्शन दैट्स द मैनेज सब कैटेगरी इन दिस ऑप्शन आप पहले अपना बेनिफिशरी टाइप मेंशन करते हैं यानी कि आप अपना बेनिफिशरी टाइप आईडी क्रिएट करते हैं जिसमें आप ये मेंशन करते हैं कि आप इस स्कीम के लिए किस टाइप के बेनिफिशरी को पेमेंट करते हैं अगर आपका बेनिफिशरी स्टूडेंट है देन ए स्टूडेंट टाइप बेनिफिशरी आईडी इज क्रिएटेड बट अगर आपका बेनिफिशरी टाइप पेंशनर है या फॉर्मर है या विडो है देन दैट टाइप नीड्स टू बी क्रिएटेड फर्स्ट आफ्टर द बेनिफिशरी टाइप हैज बीन क्रिएटेड नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे आप पेमेंट पर्पज डिफाइन करते हैं स्कीम का उस बेनिफिशरी टाइप के लिए जो आपने पहले स्टेप में क्रिएट किया है मैनेज एक्टिविटी ऑप्शन में आप पेमेंट पर्पज को डिफाइन करते हैं कि आपने जिस बेनिफिशरी टाइप को क्रिएट किया है आप उस बेनिफिशरी को किस पर्पज के लिए पेमेंट करना चाहते हैं अगर आपने स्टूडेंट बेनिफिशरी टाइप रखा है देन यूर पेमेंट पर्पज वाल आइदर बी स्कॉलरशिप या आप उनको यूनिफॉर्म कॉस्ट दे रहे हैं एंड इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्कीम आप पहले डिसाइड करते हैं कि आपका पेमेंट पर्पस क्या है देन दैट पेमेंट पर्पस नीड्स टू बी क्रिएटेड विद एन आईडी एंड वो आपका मैनेज एक्टिविटी में होता है एंड देन इन द थर्ड स्टेप आप इन दोनों ऑप्शन को मैप करते हैं विद ईच अदर जहाँ पे आप बेनिफिशरी टाइप और पेमेंट पर्पज को एक दूसरे के साथ मैप करते हैं दैट मीन्स कि आप डिसाइड करते हैं कि हम इस बेनिफिशरी टाइप को इस पेमेंट पर्पस के लिए पेमेंट करना चाहते हैं एंड आफ्टर दैट हैज बीन डन नेक्स्ट स्टेप में आप इन्हीं दो ऑप्शंस को यानी कि बेनिफिशरी टाइप और पेमेंट पर्पस को अपने स्कीम के कंपोनेंट के साथ मैप करते हैं बिकॉज योर स्कीम्स हैव ऑलरेडी कंपोनेंट्स डिसाइडेड अगर आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके कंपोनेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है आपको ये देखना है कि आप स्कीम के किस कंपोनेंट के लिए बेनिफिट अमाउंट प्रोवाइड करते हैं बेनिफिशरीज को दैट कंपोनेंट नीड्स टू बी मैप्ड विद द पेमेंट पर्पज विच इज ऑलरेडी मैप्ड विद द बेनिफिशरी टाइप सो ये तीनों ऑप्शन हम एक दूसरे के साथ मैप करते हैं टू मेक ए कम्प्लीट सेट ऑफ सेटिंग्स ये सेटिंग्स इसलिए हमें करनी है बिकॉज अगर आप यूजली एक्सपेंडिचर में अपने वेंडर को पेमेंट करते हैं देन दैट कंपोनेंट नीड्स टू बी सिलेक्टेड जिस कंपोनेंट के लिए आप वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं बट डी पी मॉडल में आपको वो फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड नहीं है कि आप वहां पे कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे वो कंपोनेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है कि आप इस कंपोनेंट के लिए बेनिफिशरी को पेमेंट करना चाहते हैं सो so, इसलिए डी पी में ये सेटिंग्स हमें ऑलरेडी करनी होती है उसके बाद ही आप बेनिफिशरी पेमेंट कर सकते हैं सो कंपोनेंट मैप करने के बाद आप डी पी का मिशन कोड एड करते हैं These mission codes are unique for each scheme. अगर आपकी central sector scheme है then you will have the mission code already mapped from the project cell user. But अगर आपकी linked scheme है या state scheme है तो आपको DBT mission code fetch करना है from the DBT cell of your state department and provide that DBT mission code to the PFM state directed office. जहाँ पे वो mission code को आपकी scheme के साथ add करेंगे And when all of these settings have been done, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पेमेंट पैरामीटर सेटिंग जिसमें एजेंसी का पेमेंट पैरामीटर डिसाइड होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइक like, आप पेमेंट कहां से करना चाहते हैं इफ़ योर एजेंसी हैज द सेल्फ बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड वो डिसाइड होता है कि आप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के अपने बैंक अकाउंट से बेनिफिशरीज को पेमेंट करना चाहते हैं और पेमेंट पैरामीटर सेटिंग में बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं जिसमें डिसाइड होता है स्कीम के डिफरेंट ऑस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द बेनिफिशरी पेमेंट दिस ऑप्शन वॉज प्रीवियसली अवेलेबल टू द स्टेट प्रोजेक्ट सेल यूजर बट दिस हैज बीन नाउ रिवोकड सो फॉर नाउ पेमेंट पैरामीटर सेटिंग इज ओनली डन बाय द प्रोजेक्ट सेल यूजर विच इज इन द सी जी ऑफ is or the pfms headquarters and after the parameter setting has been done for the scheme last option mein hum in sabhi options ko ek dusre ke sath merge karke map karte hain dbt mission mapping mein hum sabhi options ko ek dusre ke sath map karte hain yani ki aap type of beneficiary plus payment purpose plus component as well as the dbt mission code sara kuch map karte hain ek dusre ke sath to make the final step in the dbt configuration 
now this functionality has been also provided to the scheme managers id so sponsored schemes or ut schemes ke liye dbt mission mapping aap scheme manager ki id se kar sakte hain but that can be only done jab pehle sabhi steps already complete hue hain tabhi aap dbt mission map kar sakte hain ye option recently add hua hai on pfms to the state scheme manager as well as the state project cell user because bahut sari schemes mein multiple payment purposes aur multiple beneficiary types create hote hain so all of those beneficiary types are first created and then mapped to their corresponding payment purpose ids and they are in turn mapped with their corresponding components of the scheme and dbt mission code may be same for all these components or different so this was all about what dbt configuration is and how it is done by the project cell user as well as the state project cell user and after the dbt configuration has been completed now the schemes or the agencies agency users can make the beneficiary payments